students i welcome you all of you for this class and today we'll talk about the word problems on arithmetic progression aur main aapko batana chahungi arithmetic progression ki ye last worksheet bhi hai humne sare important topics is area mein cover kar liye hain and aaj jo hum problems lene wale hain wo bahut interesting hai isme se ye problem competitive exam mein bhi aati hai जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है रिया बोल रही है रिया कैन यू हेल्प मी इन सॉल्विंग क्वेश्चंस हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय थ्री हाउ मेनी टू डिजिट नंबर आपको यहाँ फोकस करना है यहाँ क्वेश्चन चेंज हो सकता है कभी थ्री डिजिट भी हो सकता है फोर डिजिट भी हो सकता है टू डिजिट का मतलब होता है यूनिट और टेंस जैसे टेन है ये टू डिजिट नंबर है इलेवन टू डिजिट नंबर है नाइन इज़ वन डिजिट नंबर एक ही है सिर्फ इसमें यूनिट तो हाउ मैनी टू डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय थ्री तो अब आप यहाँ पर ये यह देखिए कि टू डिजिट नंबर्स आपके कहाँ से शुरू होते हैं जो थ्री से डिवाइड होते हैं तो सबसे पहला नंबर तो टू डिजिट टेन आता है क्या ये थ्री से डिवाइड होता है नहीं फिर देखो अगला है इलेवन क्या ये थ्री से डिवाइड होता है नहीं अगला देखो ट्वेल्व क्या ये थ्री से डिवाइड होता है येस ये हो जाता है इक्वल टू फोर आ जाता है तो पहली डिजिट हो गई आपकी ट्वेल्व पहली डिजिट आते ही अब आप समझ सकते हो कि इसमें थ्री थ्री ऐड करते चले हम प्लस थ्री प्लस थ्री करते चले तो नेक्स्ट नंबर्स आपके थ्री से डिवाइड होते रहेंगे तो ट्वेल्व प्लस थ्री फिफ्टीन फिफ्टीन प्लस थ्री एटीन एटीन प्लस थ्री ट्वेंटी वन ऐसे डॉट 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 अब लास्ट नंबर सोचिए हमारे लास्ट टू डिजिट नंबर क्या होती है हमारी लास्ट टू डिजिट नंबर क्या होती है आप ये देखो ये थ्री डिजिट नंबर है दिस इज़ अ थ्री डिजिट नंबर इससे पहले वाला नंबर क्या होता है नाइन्टी क्या ये थ्री से डिवाइड होगा यस yes, हो जाएगा तो लास्ट टू डिजिट नंबर आपका नाइन्टी नाइन हो गया तो फर्स्ट स्टेप आपका ये होता है कि आप ये लिख लीजिए कि आपका पहला नंबर है ट्वेल्व अगला नंबर है फिफ्टीन उससे अगला नंबर है उसको डॉट डाल सकते हैं और नाइन्टी नाइन ये आपने लिख लिया ये आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गई अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि इसमें कितनी टर्म्स हैं हाउ मेनी नंबर्स आर देयर तो यहाँ पर इसको देखने के लिए हम इस तरह के क्वेश्चंस को कर चुके हैं ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी ये फॉर्मूला लगाओगे ए एन आपका क्या हो गया लास्ट टर्म होगी आपकी नाइन्टी नाइन ये एनथ टर्म होगी तो ए एन की जगह आप नाइन्टी नाइन लिख दोगे ए होती है आपकी फर्स्ट टर्म वो क्या है ट्वेल्व तो इसकी जगह आप ट्वेल्व लिख दोगे एन हमें पता नहीं है कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है इसी को फाइंड आउट करना है और डी यहाँ पर सब में डिफ्रेंस कितना चल रहा है थ्री का चल रहा है ठीक है इसको हम आगे लेंगे तो आपका हो जाएगा ये 99 नाइन इज इक्वल टू अब आपने क्या करना है ये जो आपका 12 नंबर था इसको इस तरफ ले आओगे और उसका साइन चेंज हो जाएगा तो 99 नाइन माइनस ट्वेल्व ये जो 12 है इसको इधर ले आओगे और इधर रह जाएगा n माइनस वन इंटू थ्री इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 87 सेवन इक्वल टू एन माइनस वन थ्री नेक्स्ट स्टेप में हम 87 को 3 से डिवाइड कर देंगे ये तो आपका आ जाएगा 29 और फिर इस n माइनस वन का वन इधर ले आएंगे तो n इक्वल टू थर्टी आ गया तो हमेशा तरीका आपका यही रहता है पहले आप माइनस कर दीजिए फिर ये जो नंबर होता है यहाँ पर इसको ला के डिवाइड कर दीजिए इसको सॉल्व करिए फिर n माइनस वन का जो नेक्स्ट नंबर होता है आपका आ, ये तुम्हारा हो जाता है 29 नाइन इज इक्वल टू एन माइनस वन तो इसका वन इधर आ जाता है और इस तरीके से थर्टी आ जाता है तो अब यहाँ पर मैं बच्चों आपको बताना चाहूँगी ये दो अंकों की संख्या थी अगर तीन अंकों की संख्या बोली जाएगी तो आपकी तीन अंकों की संख्या होती है सौ से शुरू और आखिरी संख्या होती है आपकी एक हज़ार चार अंकों की हो जाती है तो नौ 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 तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके से हो जाएगा पर आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा क्या सौ तीन से भाग हो जाता है नहीं अगला देखो 101 पे चेक करो 102 पे चेक करो ऐसे आपको चेक करके सीरीज़ बनानी होगी और फिर सेम फॉर्मूला लगा के ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी आप तीन अंकों के लिए फिर चार अंकों के लिए निकाल सकते हो तो आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है कि वो किसके लिए बोल रहा है मेथड यही रहेगा सेम हम एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर एक फ्लावर बेड है इसमें तेईस सनफ्लावर है पहली रो में तो फर्स्ट रो में ट्वेंटी थ्री सन है सेकेंड रो के अंदर कुछ प्लांट्स लेस हैं टू प्लांट्स लेस हैं तो 23 में से टू गए 21, वन सेकेंड रो में 21 है फिर अगले वाले में फिर टू लेस हैं तो थर्ड रो में 19, तो आप देख रहे हो सब में टू ही लेस हो रहे हैं तो ये ए हो गई 23, 21, 19 एंड फाइंड द नंबर ऑफ सनफ्लावर्स इन द टेंथ रो टेंथ रो में हमें पता लगाना है कि कितने फ्लावर्स होंगे दो 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 कम करते जाओ 
तो वैसे तो ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है आप एक 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 सीढ़ी उतरते जाओ दो 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 लेस करते जाओ आप टेन पे पहुंच ही जाओगे लेकिन अगर हमें ए पी यूज़ करना है ये और ज़्यादा के लिए भी हो जाए अगर कि हंड्रेड अगर ये नंबर्स बड़े हो जाए तो हम इसको कैसे निकालेंगे तो मेथड आपका ये रहेगा ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी अब ए एन यहाँ पर क्या है ए एन इज़ दी टेंथ रो ये हमें निकालना है कि ये कितना होगा ए की जगह आप क्या लिखोगे फर्स्ट टर्म तो ए हो गया ट्वेंटी थ्री प्लस एन एन कौन सी पोजीशन पे बोला है इसने टेंथ रो पे बोला है तो टेन माइनस वन और डी कितना है कितना कम होता चल रहा है ये डी कॉमन डिफरेंस है टू तो अब इसमें क्या तरीका मैंने आपको बताया था कैसे सॉल्व किया जाता है पहले आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करो ट्वेंटी थ्री टेन माइनस वन हो गया नाइन नाइन इंटू टू हो जाएगा ट्वेंटी थ्री नाइन प्लस टू इज़ एटीन ठीक है ट्वेंटी थ्री ए प्लस एन माइनस वन डी तो ट्वेंटी थ्री प्लस अच्छा अब यहाँ पर डी की जो वैल्यू है ये टू हमने गलत लिखी है डी की वैल्यू है माइनस टू क्योंकि हमें माइनस कैसे करना होता है हमें ऐसे माइनस करना होता है इस तरीके से माइनस करते हैं ट्वेंटी वन माइनस ट्वेंटी थ्री तो डी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए माइनस टू होनी चाहिए माइनस टू ठीक है डी इज माइनस टू ओवर हेयर आप देखो यहाँ पे लिखा है डी इज इक्वल टू माइनस टू ए इज ट्वेंटी थ्री ठीक है तो यहाँ पर जो आपका ये प्लस एटीन है ये साइन आपका क्या बन जाएगा माइनस क्योंकि दो माइनस की मल्टीप्लीकेशन होती है यहाँ पर तो ये प्लस ही रखो इधर ये माइनस हो जाएगा तो अब ये क्या आंसर आ जाएगा आपका ट्वेंटी में से एटीन गए ए एन इज इक्वल टू फाइव इक्वल टू फाइव यानी टेंथ रो पे आके फाइव फ्लावर्स होंगे तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो गई आपकी ये वही है आपका ए प्लस एन माइनस वन डी पहली पंक्ति में एक तेईस फूल फिर इक्कीस फूल फिर उन्नीस फूल तो दसवीं पंक्ति में कितने फूल होंगे हमें ये निकालना है तो एन का मान दस रखेंगे डी का मान माइनस दो ए का मान तेईस इन सब वैल्यूज़ को पुट करके हम इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं अगला क्वेश्चन है कि द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन ए पी ये ट्राइंगल्स के एंगल्स जो हैं पहला एंगल दूसरा एंगल तीसरा एंगल ये ए पी में है तो जैसे हमने पहले एंगल को माना ए तो दूसरा एंगल हो जाएगा ए प्लस डी और तीसरा एंगल हो जाएगा ए प्लस टू डी ठीक है हमने मान लिया ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी द ग्रेटेस्ट इज ट्वाइस द लीस्ट ग्रेटेस्ट जो एंगल है वो लीस्ट का ट्वाइस है इसको अब हम थोड़ी देर में देखते हैं कि इस बात का क्या मतलब हुआ ठीक है इसको माइंड में रखेंगे कि एक ऐसा भी है अब आपके जब ये सारे एंगल्स हमें दिए हैं आपको पता है सम ऑफ ऑल दी एंगल्स इन अ ट्राइंगल ट्राइंगल्स के सब एंगल्स का एडिशन कितना होता है 180 डिग्री होता है यानी ए प्लस बी प्लस सी वन होता है यानी इन सब को वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए वन हो गया अब जब इसको ऐड करना होगा ऐड करने का मतलब क्या है ए में ए ऐड होगा ए प्लस ए प्लस ए ए कितनी बार है एक बार दो बार तीन बार तो कितना हो जाएगा थ्री ए और डी कितनी बार है डी और टू डी तो कितना हो जाएगा डी में टू डी ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा थ्री डी इक्वल टू वन एटी डिग्री ये आ गया ठीक है ये चीज़ आ गई ये हो गया आपका थ्री ए प्लस थ्री डी इक्वल टू वन एटी डिग्री अब इस पूरी इक्वेशन को हम थ्री से डिवाइड कर देते हैं सारी इक्वेशन को थ्री से डिवाइड कर देते हैं तो ये भी थ्री से डिवाइड होके ये भी थ्री से डिवाइड हो जाएगा ये भी थ्री से डिवाइड हो जाएगा तो ए प्लस डी इज इक्वल टू सिक्सटी डिग्री ये इक्वेशन आ गई अब इसको इक्वेशन नंबर वन हम और सॉल्व नहीं कर सकते बिकॉज यू डो नॉट हैव ए यू डो नॉट हैव डी तो इसको इक्वेशन नंबर वन मार्क करके आप छोड़ दोगे ओके okay? अब हम देखते हैं जो सेकेंड पॉइंट ये बता रहा था द ग्रेटेस्ट इज ट्वाइस द लीस्ट ग्रेटेस्ट एंगल इज ट्वाइस द लीस्ट इसका मतलब हुआ सबसे बड़ा एंगल इसका क्या है ए प्लस टू डी ये ट्वाइस है ट्वाइस यानी टू टाइम्स सबसे छोटे एंगल का सबसे छोटा एंगल क्या है ए तो ये मतलब बन गया ए प्लस टू डी इज टू ए ये जो कंडीशन है ग्रेटेस्ट इज ट्वाइस द लीस्ट ये यहाँ पर आइए ओके अब इसको सॉल्व कर लो ए इधर चला जाएगा माइनस ए हो जाएगा सो टू डी इज़ इक्वल टू टू ए माइनस ए और टू डी इज़ इक्वल टू ए ए की वैल्यू आ गई टू डी ठीक है टू डी इज़ इक्वल टू ए आ गई ओके क्लियर अब जो आपकी पहली इक्वेशन थी उसमें आप वैल्यू पुट कर सकते हो पहली इक्वेशन आपकी क्या थी ए प्लस डी इक्वल टू सिक्सटी ये थी ए प्लस डी इक्वल टू सिक्सटी डिग्री ये वाली इसमें आप पुट कर दीजिए क्या टू डी इज इक्वल टू ए पुट कर दीजिए तो ए की जगह हमने पुट कर दिया टू डी ठीक है ए की जगह और ये डी तो था ऑलरेडी इक्वल टू सिक्सटी थ्री डी इक्वल टू सिक्सटी आ गया और डी इज़ इक्वल टू ये इधर आके डिवाइड कर देगा सो so डी इज़ इक्वल टू ट्वेंटी डिग्री डी इक्वल टू ट्वेंटी डिग्री निकल आया ठीक है अब डी की वैल्यू निकल गई तो ए की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं 
ठीक है किसी भी इक्वेशन से निकाल दीजिए इससे निकाल दीजिए या जो हमने निकाला था टू डी इक्वल टू ए इससे निकाल दीजिए किसी से भी आप निकालिए तो आपका ये कितना आ जाएगा ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी जैसे ए इक्वल टू टू डी हम रखेंगे तो इसका डबल कर दो यानी टू इंटू ट्वेंटी ये तुम्हारा ए है यानी कि ये कितना हो गया फोर्टी ए की वैल्यू कितनी आ गई फोर्टी आ गई ए इज इक्वल टू फोर्टी डिग्री ओके सो ए की वैल्यू फोर्टी होगी आपको सारे एंगल्स निकालने एंगल्स आपके कैसे रिलेटेड है ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी ए की वैल्यू फोर्टी आ गई सेकेंड एंगल जो है ए प्लस डी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी डी की वैल्यू कितनी निकली थी हमारी डी की वैल्यू निकली थी हमारी ट्वेंटी डिग्री दिस इज डी डी इज इक्वल टू ट्वेंटी डिग्री तो फोर्टी में ट्वेंटी ऐड कर दोगे सिक्सटी आ जाएगा फिर ए प्लस टू डी इसमें एक और डी ऐड हो जाएगा तो सिक्सटी में एक और डी यानी ट्वेंटी ऐड किया तो ये एट्टी हो गया फिर इसमें ट्वेंटी ऐड करोगे अगला हो जाएगा हंड्रेड तो आपने देखा कि हमारे एंगल्स क्या हो गए फोर्टी सिक्सटी अच्छा ये तो हमारे ट्राइंगल है तीन ही एंगल्स हैं इसके अंदर दिस इज़ अ ट्राइंगल ओके तीन ही एंगल्स थे ए ए प्लस डी एंड ए प्लस टू डी ओके ये सब हमारे कितने निकल आए हैं ये हमारे निकल गए फोर्टी सिक्सटी एंड एटी डिग्री ये वही चीज़ है त्रिभुज के तीनों कोण हमें निकालने पहले कोण को हमने ए माना दूसरे को ए प्लस डी माना तीसरे को ए प्लस टू डी माना इन सब को जोड़ के आपका एक आएगा इस समीकरण को हल किया तो ए प्लस डी इक्वल टू साठ आ गया जो आपका ये लिखा है कि सबसे बड़ा सबसे छोटे का दुगना है तो सबसे बड़ा था ए प्लस टू डी सबसे छोटा था तुम्हारा ए उसका दुगना है यानी टू ए ऐसे हो गया तो ए प्लस टू डी इक्वल टू टू ए इस समीकरण को हल किया तो टू डी इक्वल टू ए आ गया टू डी ए की वैल्यू जहाँ पे पुट कर दी ठीक है तो ये आपका सॉल्व होकर ए डी की वैल्यू ट्वेंटी आ गई डी की वैल्यू से हमने ए की वैल्यू निकाल दी इसमें पुट करके अब ए चालीस है ए प्लस डी साठ है और ये अस्सी है इस तरीके से हमने त्रिभुज के तीनों को फाइंड आउट कर दिए नेक्स्ट है राम सेव रुपीज फाइव इन द फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर एंड देन इंक्रीज इज वीकली सेविंग बाय वन पॉइंट सेवन फाइव पहले हफ्ते में वो पाँच रुपये बचाता है और हर हफ्ते वो एक रुपये पचहत्तर पैसे बचाता चलता है तो एनथ वीक में अगर उसकी सैलरी मतलब उसकी सेविंग्स बीस पॉइंट सेवन फाइव हो गई तो एन निकालो राम ने पहले सप्ताह में पाँच रुपये की बचत की और फिर साप्ताहिक बचत में एक रुपये पचहत्तर पैसे की वृद्धि की हर बार एक रुपये पचहत्तर पैसे बढ़ते चले गए एन एस सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत बीस रुपये पचहत्तर पैसे हो जाती है तो एन ज्ञात कीजिए ओके पहला क्वेश्चन हम करते हैं तो पहला उसको पाँच रुपये था ठीक है पाँच में उसने एक रुपये पचहत्तर पैसे जोड़े ये मैं यहाँ पे जोड़ के दिखा रही हूँ बच्चों आपको कि जोड़ा कैसे गया है कि कैसे लिखा जाता है पाँच को आप पाँच पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो लिख दो और वन पॉइंट सेवन फाइव डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए अब आप इसको जोड़ सकते हो तो ये सिक्स पॉइंट सेवन फाइव आ जाएगा तो अगली होगी सिक्स पॉइंट सेवन फाइव फिर इसमें वन पॉइंट सेवन फाइव जोड़ दोगे तो पाँच पाँच दस सात तो सात चौदह पंद्रह एक हसल आठ पॉइंट पाँच जीरो ये आ गई और ऐसे 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 करके अग, लास्ट आपकी बीस पॉइंट सेवन फाइव दी थी अब आप फॉर्मूला लगाओगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी अब ए एन आपका लास्ट वाला एन एथ टर्म कितना है ट्वेंटी पॉइंट सेवन फाइव आप ये लिखोगे ए जो होता है आपकी फर्स्ट टर्म होती है यानी ए पाँच या पाँच लिखोगे एन एन हमें निकालना है एन निकालिए और डी की वैल्यू कितनी थी डी की वैल्यू थी वन पॉइंट सेवन फाइव की वृद्धि हो रही है हर बार तो ये पॉजिटिव टर्म है आपकी वन पॉइंट सेवन फाइव ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है अब आप अगले स्टेप में क्या करते हो पाँच इधर लाते हो और घटाते हो उसको बीस पॉइंट सात पाँच में से आप पाँच घटाते हो तो ये आपका ऐसे घटता है बीस पॉइंट सेवन फाइव में से पाँच घटा तो यहाँ घटा इसको ऐसे कर देते हैं ठीक है तो ये तुम्हारा पंद्रह पॉइंट सेवन सात पाँच आ जाता है प्लस में रहेगा निशान क्योंकि बीस पड़ा है तो यहाँ पे पंद्रह पॉइंट सात पाँच इक्वल टू आपका रहेगा एन माइनस वन और ये वन पॉइंट सेवन फाइव को हम ऐसे लिख देते हैं वन पॉइंट सेवन फाइव तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है इसको इधर नीचे ला डिवाइड करते हैं तो आपका होगा नेक्स्ट स्टेप फिफ्टीन डिवाइडेड बाई वन पॉइंट इक्वल टू एन माइनस अब आप जब इसको डिवाइड करोगे बच्चों ये देखो दो डिजिट के बाद डेसिमल है ये दो डिजिट के बाद अगर दोनों सेम प्लेस के बाद डेसिमल होते हैं तो इससे दो जीरोस नीचे आ जाते हैं यहाँ पर इसको हटा के इसको हटा के दो जीरोस आ जाते हैं तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं सेम नंबर 
ये डेसिमल हट गया अब यहाँ से ठीक है अब जब 175 को 1575 से डिवाइड करोगे आप देखोगे पूरा टेबल नाइन पे चला जाता है 175 को अगर हम नाइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो बिल्कुल ये 1575 आ जाता है इज इक्वल टू एन माइनस वन और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा वन इधर चला जाएगा तो एन इज इक्वल टू नाइन प्लस वन यानी एन इज इक्वल टू टेन एन की वैल्यू टेन आ गई इस तरीके से हमने सॉल्व किया तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला अप्लाई करना आता है लेकिन ये डेसिमल प्लेस वाली सब गड़बड़ हो जाते हैं आप ये सेकेंड टर्म ही बहुत सारे बच्चे लिख नहीं पाते कि पाँच में एक पॉइंट सात पाँच कैसे जोड़े जोड़ना बहुत गलत होता है तो आप इस पे फोकस करो कैसे ऐड हो रहा है कैसे ये सब हो रहा है और कैसे यहाँ पर डेसीमल पोर्शन में हमने डिवाइड किया ये आपको देखना है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ फोर लाइफ बिटवीन 10 एंड 250, 10 और 250 के बीच में कितने चार के गुने जाते हैं जैसे अभी हमने तीन का करा था ना दो अंकों का इसी प्रकार 10 और 250 के बीच में चार से विभाजित कितनी संख्याएं हैं चलो देखते हैं 10 से लेके 250 के बीच में हमें करनी है ठीक है तो हम पहली संख्या चेक करते हैं कि क्या 11 चार से भाग हो जाता है हुँ? हो जाता है नहीं होता फिर अगली संख्या देखते हैं बारह क्या बारह चार से भाग हो जाता है यस ये हो जाता है तो पहली संख्या आपकी हो गई बारह अब पहली संख्या पता होते ही बारह में चार जोड़ो सोलह सोलह में चार जोड़ो बीस ऐसे चलता रहेगा लास्ट 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 अब आपकी आखिरी संख्या है ढाई सौ क्या टू फिफ्टी फोर से डिवाइड हो जाता है इसको करके देखते हैं फोर सिक्स ज़ा ट्वेंटी फोर और ये आ गया टेन फोर टू ज़ा एट दो बच गया यानी डिवाइड नहीं हो पा रहा यानी अगर ढाई सौ कम होता ढाई सौ कम होता तो वो होता दो सौ अड़तालीस ये पूरा डिवाइड हो जाता चार से आप इसको करके देख सकते हो चार छिक चौबीस चार दूनी आठ तो लास्ट नंबर आपका टू फोर्टी एट होना चाहिए इसको आप ऐसे ही डिवाइड करके जो मैंने डिवाइड करा ना इससे आप आइडिया लगा सकते हो जितना रिमाइंडर बच रहा हो इससे आप इसको करिए तो कैसा भी प्रश्न हो वो हमारा हो जाएगा तो ये हमने संख्याएँ निकाल दी कि हमारी ए की जो सीरीज़ है वो आपकी होगी ट्वेल्व सिक्सटीन ट्वेंटी एंड लास्ट हो गए टू फिफ्टी एट अब ये फॉर्मूला लगा दो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी अब ए एन की जगह यहाँ हम क्या लिखेंगे बच्चों ये वाली टर्म एन एथ टर्म आपकी टू फोर्टी एट है टू फोर्टी एट इक्वल टू ए की जगह क्या लिखा जाता है फर्स्ट टर्म ट्वेल्व प्लस एन को आपने फाइंड आउट करना है कि कितनी संख्या है चार से विभाज्य है और डी इनमें डिफरेंस कितना है सिक्सटीन माइनस ट्वेल्व ये आपका हुआ फोर फोर का डिफरेंस है फोर फोर ऐड करते चलो अब पहले क्या करते हैं ट्वेल्व को इधर ले जाते हैं माइनस करते हैं तो टू फोर्टी एट में से जब ट्वेल्व माइनस होंगे तो आपका क्या आएगा टू थर्टी सिक्स इक्वल टू एन माइनस वन इंटू फोर अगले स्टेप में क्या करते हैं फोर को इधर लाते हैं तो डिवाइड हो जाता है तो टू थर्टी सिक्स को जब आप फोर से डिवाइड करोगे टू थर्टी सिक्स डिवाइड फोर इक्वल टू एन माइनस वन 236 को 4 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 4 फाइव ज़ा ट्वेंटी फोर नाइन ज़ा थर्टी सिक्स इक्वल टू एन माइनस वन फिर नेक्स्ट स्टेप में ये इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा यानी 59 नाइन प्लस वन इज इक्वल टू एन यानी 60 इज इक्वल टू एन ये आपका आंसर आ गया ठीक है तो n की वैल्यू 16 60 ऐसी टर्म्स हैं जो यहाँ से लेकर यहाँ तक चार से विभाज्य है अगला प्रश्न देखते हैं द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रीलेटर अब ये क्वाड्रीलेटर है क्वाड्रीलेटर में चार कोण होते हैं ए पी में है बी की वैल्यू दे रखी है फाइंड दी एंगल्स किसी चतुर्भुज के चारों कोण ए पी में है जिसका सार्व अंतर दस है कोण के मान ज्ञात कीजिए तो जब मुझे चार एंगल्स लेने हो तो मुझे सबसे ज़्यादा सही क्या लगता है कि मैं पहले कोण को ले लूँ ए दूसरे को ले लूँ ए प्लस डी ए प्लस टू डी ए प्लस थ्री डी सबका जोड़ आता ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए फोर ए 4a और d की वैल्यू जोड़ते हैं तो d प्लस टू डी थ्री डी थ्री डी प्लस थ्री डी सिक्स हो जाता ठीक है ये 6d डी इक्वल टू कितना दे रखा है हमें सारे कोनों का जोड़ कितना होता है 360 होता है एक चतुर्भुज के अंदर अब आप क्या करोगे यहाँ पे d की वैल्यू पुट कर दो d आपको गिवन है कितना 10 गिवन है तो यहाँ पे 10 लिख दीजिए 360 हो गया तो चार ए प्लस अब इसको इससे गुना कर देंगे साठ डिग्री इक्वल टू 360 हो गया अब आप इस 60 को इधर ले जाओ तो ये माइनस हो जाएगा फोर ए इक्वल टू इसमें से माइनस हो के ये आ जाएगा 300 360 में से 60 माइनस हो के और a की वैल्यू आ जाएगी 300 सौ बाय चार जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो चार सत्ते अट्ठाईस बीस बचेगा पचहत्तर तो a की वैल्यू आ गई पचहत्तर 
यानी पहला कोण आपका हो गया पचहत्तर डिग्री ये वाला ए प्लस डी करोगे यानी कि इसमें डी और दस ऐड कर दोगे तो अगला आ जाएगा एट्टी फाइव सेकेंड कोण ए प्लस डी ए प्लस टू डी ऐड करोगे फिर उसमें दस ऐड हो जाएंगे तो आ जाएगा नाइन्टी फाइव ए प्लस थ्री डी ऐड करोगे इसमें एक और दस ऐड हो जाएगा एक सौ पाँच इनको सबको जोड़ो पाँच पाँच दस बीस ज़ीरो दो हसल सातों दो नौ 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 अट्ठारह अट्ठारह और आठ छब्बीस का छः दो हसल तीन सौ सात ठीक है तो बच्चों आपकी जो एपी सीरीज़ है इसके साथ में फिनिश होती है हमने एपी में सबसे पहले पहचान करना सीखा कि एपी वो होती है जिसमें कांस्टेंट डिफरेंस साफ सार अंतर डी चलता है हर टर्म के बीच में एक दो तीन इनके सब के बीच में एक अंतर चल रहा है ठीक है उसके बाद हमने दूसरी चीज़ आपसे सीखी कि एनथ टर्म क्या होता है आपको ये बताया गया एनथ टर्म आप देख रहे हो कि हर क्वेश्चन में एनथ टर्म हम अप्लाई कर रहे हैं एनथ टर्म उसके बाद हमने सम ऑफ द टर्म सीखा एस एन इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी ये सीखा आपने और इसके अंदर एक फॉर्मूला और आपने सीखा था एन बाई टू फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म और ये तो हमने अभी भी अप्लाई किया ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी इन्हीं तीन चीज़ों पे बेसिकली इन दो फॉर्मूलेज पे पूरी ए पी है जो सारी वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए वो हमने इन्हीं से की है जिन बच्चों ने ये दो फॉर्मूलेज अच्छे से बाय हार्ट याद कर लिए और बॉडमास का रूल बॉडमास का मोस्टली एप्लीकेशन हो रहा है कि पहले मल्टीप्लाई कर रहे हो डिवाइड कर रहे हो क्या कर रहे हो और थोड़ी इंटीजर्स की या पूर्णा की नॉलेज चल रही है बस ये अगर आपका क्लियर हो जाता है एपी में आपके नंबर नहीं कट सकते और जितने क्वेश्चंस बच्चों हमने इन वर्कशीट में करें ये सारे बोर्ड एग्जाम के पॉइंट से इम्पॉर्टेंट है अब इसके बाद नेक्स्ट वर्कशीट हमारी नए टॉपिक पर होगी आप इस काम को करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखिए आपको वीडियो कैसे लगा एंड आज की क्लास हम ख़त्म करते हैं यहीं पर ही ओके बच्चों धन्यवाद बाय बाय